Heute nehme ich euch mal direkt mit zur Quelle, also zur Fonte Benemola. Liegt an einem kleinen Rundwanderweg hier von etwa knapp 5 Kilometern. Und äh, da kommt ihr jetzt einfach mal mit. Hier stehe ich jetzt also an der Hauptquelle der Fonte Benemola. Und da kommt wirklich echt viel Wasser raus. Könnt ihr das so sehen? Ich mache jetzt mal einen Schwung hier rum. Dieses Wasser, das fließt dann da runter. Und da hinten ist dann nochmal so ein kleiner Wasserfall. Und dann geht das weiter. Ich stehe jetzt hier im Fluss auf Steinen. Da hinten ist so eine Art Wehr oder ein Wasserfall. Gehe ich gleich nochmal hin. Und jetzt mache ich mal einen Schwenk hier rüber. Ihr seht hier diese Brücke mit Steinen. Muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Ich möchte hier nicht reinfallen. Und hier geht es dann weiter runter. Echt schöne Natur jetzt auch mit den der Sonne und den Schattenwurf hier in den Fluss rein zum Genießen. Das Wasser der Fonte Benemola äh, hat dafür gesorgt, dass hier vor über 100 Jahren dann auch Landwirtschaft betrieben wurde. Ähm, ihr seht also, hier sind noch Relikte ähm, einer Orangenbaumplantage und äh, das Wasser wurde dann befördert über solche Pumpenanlagen, wie sie dann hier stehen. Ihr seht hier also die Zahnräder und hier unten war das Wasser dann drin. Das wurde dann entsprechend hochgepumpt und floss dann hier über ein schon intelligentes Rohrsystem hier wieder rein und verteilte sich dann anschließend auf die zu bewässernden Flächen hier im Tal der Fonte Benemola. Und angetrieben wurde das Ganze dann wahrscheinlich hier über Esel oder Pferde. Und ich bin jetzt mal so ein Pferd, das heißt, ich gehe jetzt hier rum und muss jetzt hier dieses Zahnrad antreiben. Ihr seht das hier, da wurde dann das Wasser entsprechend hochgepumpt aus diesem Loch. Landwirtschaft ist jetzt passé und ähm, die Natur hat sich das Terrain zurückerobert. Wenn man Glück hat, findet man hier Fledermäuse, Schildkröten, Schlangen und in der Pflanzenwelt eine weitere Variante der Zystrose hier zu sehen. Dann der Steinsame mit einer tollen blauen Farbe. Das ist ein Baum Erika. Eriken, Eriken gibt es ja auch bei uns. Und hier noch ein Schneeball zu sehen, der Mittelmeer-Schneeball, immer grün. Das war's für heute. Ich werde demnächst nochmal ein spezielles Video machen, vielleicht einmal wöchentlich zur Botanik mit den absoluten Highlights. Also, macht's gut. Wir sehen uns. Bis bald.